Un punto importante per la Roma a Siviglia in Europa League, un punto che dà la possibilità alla Roma ancora di giocarsi il secondo posto nel girone, dipenderà veramente tutto quanto da lei perché ormai le ultime due partite, quelle con Helsinki fuori casa e con Ludo Goretz in casa, saranno decisive. Devono essere assolutamente due vittorie e poi, indipendentemente da quello che farà questa sera, sta giocando, no, vedete alle mie spalle, insomma, le, il Ludo Goretz con con la squadra finlandese quindi anche una vittoria del, del Ludo Goretz oggi lo porterebbe a 7 punti ma è difficilmente ipotizzabile però vedere Ludo Goretz battere magari il Betis nella penultima partita del, del girone quindi diciamo che insomma adesso la Roma ha comunque ancora il destino nelle proprie mani o nei propri, nei propri piedi e speriamo insomma che chiaramente possa ottenere i 6 punti che le, le daranno la possibilità di poter passare il, il, turno, il turno successivo anche se poi si dovrà giocare contro una delle squadre che scenderà dalla, dalla Champions League ma insomma quello è una cosa di cui parleremo magari in, in seguito e, però aver recuperato il risultato anche quello è importante certo è la Roma con i mille problemi che ha non è certo neanche fortunata perché insomma, ha preso il gol su un, un autorete un, un tiro deviato da, da, dai Bagnez che ha spiazzato lui Patrizio che poi di fatto non ha preso, non ha preso un pallone durante tutta quanta, tutta quanta la partita però è riuscita comunque a recuperare un gol che era stato annullato a Belotti e poi Belotti che ha segnato nel, nel secondo tempo forse qualcosa in più magari avremmo potuto anche pensare a sperare nel, nel finale perché certo due, una sconfitta e un pareggio contro il Betis in, nelle due partite sicuramente non ci sta la Roma avrebbe meritato anche, anche il pareggio nella gara, nella gara di andata invece comunque le cose sono andate in maniera, in maniera diversa però insomma la Roma comunque c'è con tutti i problemi con tutti gli errori tecnici che fa eh, l'errore che da, ad esempio di Spinazzola che ha dato poi il via al, al gol su, su poi sul tiro di deviazione di, di, di Bagnez ma non solo quello di Spinazzola sono stati tanti di, di errori specie nel, nel, nel primo tempo però comunque la Roma c'è e abbiamo visto anche in campo Camarà nel secondo tempo anche questa è una notizia comunque importante perché in un momento del genere dove comunque hai giocatori che sono in, in difficoltà eh, Matic lo è oggi tra l'altro ha monito ha preso anche un pestone ma comunque è sicuramente un po' in difficoltà ecco aver visto Camarà in campo nel secondo tempo per 45 minuti insomma ci ha dato l'idea comunque di un giocatore anche lui con eh, vari problemi insomma con errori che ha fatto però che può essere utile perché c'è veramente bisogno di tutti questo è il mese più importante probabilmente di tutta quanta la stagione del, della Roma è importante per quello che riguarda la qualificazione in Europa League è importante per quello che riguarda il campionato senza Di Bala eh, oggi non abbiamo avuto Zagnolo squalificato che recupereremo naturalmente nella gara contro, contro la Samp ma qui tra eh, infortuni giocatori che hanno anche il fiato, il fiato grosso eh, hai bisogno veramente di tutti ecco Camarà è un altro giocatore che dovrà secondo me anche essere utilizzato un po' di più specialmente in questo, in questo frangente in questo mese che ci separa dalla sosta per i, eh, per i mondiali così come abbiamo visto anche lo stesso, lo stesso Bove oggi per la prima volta dall'inizio la coppia di eh, la coppia Abram eh, Belotti eh, è chiaro che lì l'intesa insomma deve essere migliorata perché poi la migliori soltanto con eh, giocando giocando insieme non so quante altre volte lo vedremo perché poi domenica rientrerà certamente Zagnolo a Genova no, anzi lunedì rientrerà certamente Zagnolo contro la, eh, contro la Samp però Belotti è uno di quelli che insomma con, con i limiti che può avere ma comunque è uno che non molla veramente mai e che a differenza di, di, di Abram che ancora purtroppo insomma e mette poi in evidenza le, le, le difficoltà che avevamo già visto all'inizio della, della, della stagione e che ancora deve trovare la via, la via del gol. Comunque l'importante è aver ottenuto questo, questo risultato, adesso guardiamo anche con ottimismo alla gara di, di lunedì contro la Samp che ha bisogno di punti ma la Roma non può assolutamente fermarsi questo è il mese più importante della stagione bisogna ricordarsi bisogna dare il massimo e abbiamo bisogno veramente di tutti un abbraccio a tutti quanti voi e sempre 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 forza Roma forza Roma forza Roma